கைஸ் வெல்கம் டு என்ஓசி சேனல் இப்போ நம்ம சேனலில் பார்க்க போது பார்த்தீங்கன்னா சினகல் சினகல் வந்து ஒரு நல்ல ஃபிஷ்ஷு நல்ல ஒரு ஈல் டைப் வெரைட்டின்னு சொல்லலாம் பார்க்க ஈல் மாதிரியே இருக்கும் சினகல் வந்து நிறைய பேர் இருக்குது ட்ராகன் ஃபிஷ்னு சொல்லுவாங்க மான்ஸ்டர் ஃபிஷ்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்குது சினகல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல மக்வேரியமில் வந்து பிகினஸ்க்கு நல்ல ஹார்டியான ஃபிஷ்னு சொல்லலாம் பிகினஸ் நல்லா சூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து எல்லா டெம்பரேச்சருக்கும் சூடாகும் எப்படின்னா ஹாட் வாட்டர்லேயும் அதாவது நார்மலாக தண்ணி சூடாச்சுன்னா எப்படி இருக்குமோ அதுக்கும் சூட் ஆகிடும் ப்ளஸ் வந்து நம்ம கோல்டுக்கும் சூட் ஆகும் நம்ம டெம்பரேச்சர் எல்லா டெம் கண்டிஷனுக்கும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நிற்கக்கூடிய ஒரு ஃபிஷ்ஷு இந்த ஃபிஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு என்ன சொல்கிறது க்ரௌண்ட் ஃபீடர் அதாவது தண்ணி கடியில் உள்ள ஃபீடிங் மட்டும் தான் எடுக்கும் லைவ் ஃபீடும் எடுக்கும் மீன் எல்லாத்தையும் பிடிச்ச பிடிச்சி சாப்பிடும் அது வாய்க்குள்ளே போகிற மாதிரி எல்லா மீனையும் சாப்பிடும் நீங்கள் வந்து பெல்லட் அந்த பெல்லட்ஸு ஃப்ளேக்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து க்ரௌண்ட் அதாவது தண்ணிக்குள்ளே போகிற மாதிரி நீங்கள் கொடுக்கணும் நசுக்கி கொடுக்கலாம் எப்படியானா அது உங்கள் இஷ்டம் ஆனால் கொடுக்கும்போது தண்ணிக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி கொடுங்க அந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இது ஃபீட் நல்லாவே இருக்கும் இதுக்கு வந்து பிளட் பாம்ஸ் அதெல்லாம் கொடுக்கலாம் தாராளமாக கொடுக்கலாம் இதோடைய டேங்க் செட்டப் அதாவது டேங்க் செட்டப் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பிளான்டேஷன் டேங்க்கும் வைக்கலாம் ராக் செட்டப்பும் வைக்கலாம் அது உங்கள் இஷ்டம் பட் வந்து ஒரு பார்த்து வைங்க ஏதாவது ராக்ஸ் செட்டப் வந்து நீங்கள் மேலே மேலே எடுக்கும்போது கீழே உழவு பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் இதிலே அல்பினோ இருக்குது பிளாக் இருக்குது ப்ரௌனு அந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது இந்த மீனை வந்து மற்ற மீனோட உடலாம் அது எப்படின்னா இது வாய்க்குள்ளே போகாமல் இருக்கணும் ப்ளஸ் ஸ்லோ மேயிங் ஃபிஷஸ் அதாவது பொறுமையாக நீந்தக்கூடிய ஃபிஷஸோடு விடக்கூடாது நம்ம ஆஸ்கரு அப்புறம் அரோனா இந்த மாதிரி நிறைய ஃபிஷஸ் எல்லாம் இருக்குது அந்த மாதிரி டைப்பில் ஏதாவது விடுங்க இது வந்து க்ரௌண்ட் ஃபீடுன்றதுனால க்ரௌண்டில் வந்துட்டு தான் அவ்வளோவா மேக்சிமம் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து இது மேலே டாப்பில் சுற்றுற மாதிரி பீக்காக அந்த மாதிரி பீக்காக சிக்லெட்டு இப்போ கூட ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கேன் அந்த மாதிரி சிக்லெட்டு கூட விடலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை வராது இந்த சினங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மற்ற மீனை டிஸ்டர்ப் பண்ணாது இதில் மேல் ஃபீமேல் இப்படி தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் மேலுக்கு வந்து பெருசாக அந்த ஆனுவல் ஃபின் பெருசாக இருக்கும் ஃபீமேலுக்கு சின்னதாக இருக்கும் அப்படி இல்லையா இதில் பாருங்கள் நான் பிக்சர்ஸ்லாம் இப்படி இருக்கும் இந்த டேரெக்டாக பார்க்க வந்து இப்படி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் இந்த ஃபிஷஸை பொறுத்த வரைக்கும் அந்தளவுக்கு அக்ரேஷன் கிடையாது மற்ற ஃபிஷஸோட இது வந்து எல்லா ஃபிஷஸோடையும் நீங்கள் மிங்கிள் பண்ணி போடலாம் அதுவும் சீக்ரெட் வெரைட்டிஸில் எல்லாத்துலேயும் மிங்கிள் பண்ணி போடலாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நிறைய க்ரௌண்ட் ஃபீட் தான் போடுவாங்க இந்த வீடியோலாம் க்ரௌண்ட் ஃபீடு இது வந்து மேக்ஸிமம் க்ரௌண்ட் ஃபீட் மட்டும் தான் எடுக்கும் அதனால் க்ரௌண்ட் ஃபீட் போடலாம் இது கூட இருக்கிற அலிகேட்ரு வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக வரும் பின்னாடி வரும் மறக்காமல் பாருங்கள் இதில் மற்ற ஃபிஷ்ஷஸும் விட்டுருப்பாங்க இது பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ம எல்லாமே இந்த மாதிரி சினகல் வெரைட்டிஸில் உள்ள கே க்ரௌண்ட் ஃபீடர் தான் மேலே நீந்தது எல்லாமே இங்கே அலிகேட்டர் அதாவது அலிகேட்டர் ஃபிஷ்ஷுன்னு சொல்லுவாங்க பார்க்க முதலைக்கு மீன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபிஷஸ் பற்றி ஒரு ரிவ்யூ போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ நம்ம நேட்டிவில் போட்டிருக்கேன் அதை பாருங்கள் அப்புறம் இந்த இந்த ஃபிஷஸோட ப்ரீடிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இது ப்ரீட் ஆகிடுச்சுன்னா ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி சிம்டம்ஸ் என்னென்னா ப்ரீடிங்க்கு முன்னாடி அது ரொட்டேட் ஆகும் அதாவது தொட்டியை வந்து ரெண்டு மீன் மட்டும் ஒதுங்கி அதுங்க இப்போ ஒன்று பின்னாடி ஒன்று வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் பின்னாடி பின்னாடி துரத்திக்கிட்டு சேசிங் பிஹேவியர் இருக்கும் அந்த சேசிங் பிஹேவியர் வந்து அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்தில் இதாகி உங்களுக்கு வந்து எக்ஸு அதாவது எக்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னா கருப்பு கலரில் சின்ன சின்ன உருண்டை உருண்டையாக இருக்கும் அந்த எக்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு நூல் இந்த மாதிரி ஏதாவது அதாவது சொல்கிறது உல்லன் கிளாத் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கிளாத்து யூஸ் பண்ணுங்கள் அதாவது உள்ள நூல் இருக்கும் கண்டிப்பாக அதை கட்டி தண்ணிக்குள்ளே வச்சிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து முட்டை விட்டுரும் அந்த முட்டையெல்லாம் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணி வெளில எடுத்து ஆக்சிஜன் கொடுத்து நீங்கள் பொரிய வச்சு அதை நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் இதோட டீட்டெயில் வியூ இவ்வளோ மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்புறம் மேலும் இப்போ நிறைய அப்டேட்டட் வீடியோஸ் போடுறேன் இந்த சினகல் முழுசாக வளர்ந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி விங்ஸ் பின்னாடி எல்லாமே வரி வரியாக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் பார்க்க ஒரு டெரிஃபிக்காகவும் இருக்கும் அப்புறம் இன்னொரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் இருக்குது மேலே வந்து எப்பயுமே ஸ்லிம்மாக ஒல்லியாக இருக்கும் கொஞ்சம் ரொம்ப தடிசாக வராது இந்த சைடு இருக்குது தடிசா
கண்டிப்பாக யோசிச்சுட்டு இந்த ஃபிஷ்ஷை சூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா யோ நிறைய பேர் அழகாக இருக்குன்னு சூஸ் பண்ணுவீங்க அதெல்லாம் சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் யோசிப்பீங்க இது இது வந்து வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு எதுனாலும் பொறுமையாக தான் வளரும் பொறுமையாக தான் வளரும் அப்புறம் பூப்ஸும் கம்மியாக தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் இருந்தாலும் நீங்கள் யோசிக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃப்யூச்சர் ஃப்யூச்சர்லேயும் தே அந்த மீன் வரையும் இருக்கு வரணும் அதுக்காக நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் யோசிக்கணும் கண்டிப்பாக இந்த எந்த மீன் ஒரு மீனாக இருந்தாலும் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த மீனுக்கு ஃபுல் அப்டேட் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்றது சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த மாதிரி இப்போ அப்டேட் என்னால் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மீனை சூஸ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த மீன் உங்களுக்கு லாங் லாஸ்ட் வரைக்கும் வரும் இந்த ஃபிஷஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டே டைமில் நல்லா ஆக்டிவாக இருக்கும் நைட் டைமில் அப்படியே அமைதியாகி இப்போ கீழே வந்து படுத்துடும் வேறு எதுவும் பிரச்சனை இல்லை அந்த மீனுக்கு நிப்பிங் பிரச்சனை கூட அவ்வளோவா வராது பட் இதை விட சின்ன ஃபிஷஸ்லாம் இருந்ததுன்னா அதை வந்து ஹண்ட் பண்ணும் அதாவது வேட்டையாடி சாப்பிட்றக்கூடிய ஒரு இதுதான் இது அந்தளவுக்கு டேங்கில் வந்து மற்ற டேங்க்கு என்ன சொல்கிறது பெரிய பெரிய மீனெல்லாம் நிப்பிங் பண்ணுறதுலாம் அது சான்ஸ் இல்லை பட் கோல்டு ஃபிஷ்ஷை யாரும் விட்றாதீங்க வாய்க்குள்ளே போகிற சைஸ் தானே இது பெருசாக தானே இருக்கும் கோல்டு ஃபிஷ்ஷுன்னு நினச்சி இப்போ நினப்பீங்க ஆனால் ஸ்லோ மூவிங் ஃபிஷஸ் தான் இது கூட விடக்கூடாது அதுதான் மெயின் ரீசன் அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போல் அப்டேட்டட் வீடியோஸ் போடுறேன் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் கீப் வாட்சிங் மறக்காமல் நம்ம சேனல் லைக்கான கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க